नमस्कार विद्यार्थी मित्रों काल आप बगित वर्ग समीकरण मजे का वर्ग समीकरण से सामान्य रूप अपन बगित का हो तो एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी बरबर शून्य ये वर्ग समीकरण से सामान्य रूप है जैसे अपन जनरल फॉर्मसुद्धा मन तो ज्यादे ए बी सी या वास्तव संख्या आन ए ची कि शून्य नहीं तो आता अपने बगा कि वर्ग समीकरण की मु हि कशा पद्धतिन आता वर्ग समीकरण की मुं कश का अपने अपने आता बगा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मजेच वर्ग समीकरण की मु नेमक कशाला मना चाह वर्ग समीकरण की मुं अभी कि जी वर्ग समीकरण समाधान करते वर्ग समीकरण की मुे अ द वैल्यू ऑफ द वैरिएबल विच सैटिस्फाय दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मजेच समाधान होने सैटिस्फाय होने मजे नेमक का चला कि जर आप हा समीकरण आणि डावी बाजू बरबर जर उजवी बाजू ये तो अपन क्या समीकरण समाधान अपन मन तो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वेर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वी हैव गिव वी हैव गिवन सम वैल्यूज ऑफ एक्स हियर वी हैव टू वेरीफाई विच वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट मजेच अपने हा एक्स ज्यादा किमती दिल्ली है कि वर्ग समीकरण की मु हैं कि नहीं अपने बगा वर्ग समीकरण की मु मे पर एक बगा चला अभी कि ज्यादा समीकरण समाधान होते आता गणिता समीकरण समाधान होते मे नेमक का समीकरण में डावी बाजू बरबर उजी बाजू ये मजे य समीकरण की किमत कि है शून्य है यहाँ का अर्थ असा हो वर्ग समीकरण की किमत ही शून्य आती आ जर आप हि कि डाव्या बाजू में आखीन डाव्या बाजू की किमत सुधा शून्य आई तो अपन अंता कि एक्स की दिल्ली किमत हि समीकरण की मूल है तो अपन बगू टेक एल एच एस एल एच एस मजेच अपन का डावी बाजू अं मन तो हा डाव्या बाजू मे अपन पैलदा अपन डावी बाजू घतो हा डाव्या बाजू मे अपन एक्स की किमत हि कि है एक है एक्स का वर्ग मजेच एक चा वर्ग तीन गुणिले एक वजा चार जिथ जिथ तुम्हारा एक्स दसे तिथ एक्स की किमत एक है ये बरबर एक चा वर्ग आला एक अधिक तीन गुणिले एक तीन वजा चार धनसंख्या की बेरीज मिलने ये चार आण चार अस मिल शून्य मजेच उजवी बाजू यहाँ अर्थ समझे तुम्हारा कि इत डावी बाजू बरबर का उजवी बाजू जर ये तो यहाँ अर्थ असा हो एक्स बरबर एक हे दिल्ली समीकरण एक रूट है दे आर फोर एक्स इज इक्वल टू वन इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन आता अपने एक्स की दूसरी किमत ठेवा जी है वजा दो ती सु अपन का डाव्या बाजू में ठेव समीकरण एल एच एस मे ठेव डाव्या बाजू में ठेव वॉट इज एल एच एस एक्स स्क्वेर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इत अपन आता घेना आहोत एक्स की किमत वजा दो मत जित जित एक्स दसेल तुम्हारा क्या तुम्हारा एक्स की किमत वजा दोन है वजा दोन का वर्ग यो चार को धनसंख्य ऋणसंख्य वर्ग हा चार तीन गुणि वजा दोन बरबर वजा सहा वजा चार धन चार ऋण चार हे निगुन जता चार वजा चार जर के अपन निगुन गेल रहा शिलक कि वजा सहा जी कि नहीं है शून्य नहीं है मजेच यहाँ अर्थ का नहीं है 
उजवी बाजू नहीं है आणि म्हणून एक्स बरोबर वजा दोन हे दिलेल्या समीकरणाचं रूट नाही आहे इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन विद्यार्थी मित्र आपण आणखीन एक उदाहरण बघूया इथं इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज फोर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के यर्थ का हो तो कि दिल्ली समीकरणाच एक रूट अपने दिल्ली है एक मूल अपने दिल्ला है तो अपने के ची कि काड़ा है परीक्षे मधे यारखे प्रश्न शंभर टक्के विचार इत लक्षा गया इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फोर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के मजे एक रूट दिल्ला है अपने के ची कि काड़ा है जर मूल आल तो आप पूर्वी बगित कि चला की किमत जर तैली तो चलाच समीकरणाच जे है तो समाधान होत मजे एक्स बरबर चार हि कि अपन डायरेक्टली दिल्ली समीकरण पुट एक्स इज इक्वल टू फोर इन इक्वेशन एक्स स्क्वेर माइनस सेवन एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो बिकॉज कारण का एक्स इज इक्वल टू फोर इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन मजे जर रूट दिल्ली तो ती वैल्यू क्या समीकरण की समीकरण से समाधान करते अपन हि किमत शको चार चा वर्ग जित एक्स दिता तुम्हारा तथ एक्स की किमत चार ठेवा चार चा वर्ग वजा सात गुणिले चार अधिक के बरोबर शून्य आणि म्हणून चारचा वर्ग आला सोळा वजा सात चोक अठ्ठावीस अधिक के बरोबर शून्य इथं वजा आणि अधिक यांचा गुणाकार हा वज आहे आता इथं तुम्ही बघू शकता सोळा वजा अठ्ठावीस म्हणजे लहान संख्येतून मोठी संख्या वजा करायची वजापैकी आपल्याला अठ्ठावीस मधून सोळा घालवायचे मात्र चिन्ह मोठ्या संख्येचं येतं सोळा वजा अठ्ठावीस वजा बारा अधिक के बरोबर शून्य आणि म्हणून लक्षात घ्या चिन्हे भिन्न असतील तर नेहमी वजाबाकी करायचे चिन्हे जर समान असतील तर बेरीज करायचे इथं आ सोळाचं चिन्ह कोणतं आहे अधिक आहे आणि अठ्ठावीसचं चिन्ह वजा आहे म्हणजे यांचे आपल्याला वजाबाकीच करावं लागेल अठ्ठावीसमधून सोळा गेले बारा राहिले आणि चिन्ह मोठ्या संख्येचं म्हणजे वजा बारा आता आपल्याला केची किंमत काढायची आहे म्हणजे के काढायच एका बाजूला ठेवलं राहिलेली किंमत बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे घ्यायची आहे म्हणजेच एक्स बरोबर बारा वर्ग सम समीकरण सोडण्याच्या पद्धती आपल्याला आता बघायचे त्याच्यामध्ये पहिली पद्धत आहे फॅक्टोरायझेशन मेथड ही पद्धत समजावून घेण्यासाठी आपण एक उदाहरण घेणार आहोत एक्स वर्ग वजा पाच एक्स अधिक सहा बरोबर शून्य सुरुवातीला ही पद्धत वापरण्यापूर्वी काही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत दिलेलं समीकरण जे आहे ते सामान्य रूपात आपल्याला लिहायचं आहे म्हणजेच ए एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी बरोबर शून्य या स्वरूपात ते समीकरण लिहायचं आहे त्यानंतर पुढची पाय वर्ग समीकरण सोडवायचं आहे म्हणजे नेमकं काय करायचं आहे तर एक्सची किंमत आपण काढायचं आहे काल आपण बघितलं की आयताचे क्षेत्रफळ काढत असताना आपण एक वर्ग समीकरण मिळवलं आणि त्या वर्ग समीकरणामध्ये तुम्हाला सोडवल्यानंतर एक्सची किंमत मिळेल आणि त्या एक्सच्या किमतीवरून तुम्ही आयताची लांबी आणि रुंदी काढू शकता अशा पद्धतीने आपण त्याचा व्यवहारिक जीवनामध्ये वापर करू शकतो आता त्यासाठी आपल्याला ही समीकरण सोडवावं लागेल म्हणजे एक्सची किंमत काढावी लागेल मग त्यासाठी जी पद्धत आहे ती नीट समजावून घ्या दिलेले समीकरण पहिल्यांदा ए एक्स वर्ग अधिक बी एक्स अधिक सी या स्वरूपात लिहा आता हे समीकरण तुम्हाला दिसतंच सुरुवातीला वर्ग आहे त्यानंतर बी एक्स आहे त्यानंतर ही सीची किंमत आहे त्यानंतर एक ॲरो करा इथं एक्सचं वर्गचा सहगुणक सहगुणक म्हणजे त्याला गुणिले असलेली संख्या एक्स वर्गचा सहगुणक इथं काही लिहिलेलं नाही याचा अर्थ तो किती असेल एक असेल आणि सीची किंमत ह्या दोन किमती ग्रहित धरायच्या एक्सचं वर्गचा सहगुणक आणि स्थिर संख्या या दोन संख्येचा गुणाकार जर आपण घेतला तर तो किती येतो सहा लक्षात घ्या ही झाली त्याची पहिली पायरी की एक्स वर्गचा सहगुणक आणि स्थिर संख्या या दोन्हींचा गुणाकार आपल्याला इथं लिहायचा त्यानंतर 
सहाचे अवयव असे पाडायचे नीट लक्ष देऊन बघा सहाचे अवयव आपल्याला असे पाडायचे की त्यांचा गुणाकार सहा यायला पाहिजे त्या अवयवांचा आणखीन त्यांची बेरीज किंवा वजा बाकी ही वजा पास यायला पाहिजे मग सहाचे अवयव एक आणि सहा पण होतात सहा एक सहा पण सहा एक सहा जर आपण घेतले समजा इथं सहा एक सहा इथं आता गुणाकार गुणाकार अधिक सहा यायला पाहिजे आणखीन बेरीज वजा पास यायला पाहिजे मग बेरीज वजा पास यायचं झालं तर सहाला वजा चिन्ह द्यायला पाहिजे मग सहाला वजा चिन्ह जर दिलं तर अडचण काय होते गुणाकार हा वजा सहा येतो आणि बेरीज मात्र वजा पास येते आपल्याला असे अवयव शोधायचे आहेत की त्यांचा गुणाकार सुद्धा अधिक सहा राहायला पाहिजे आणि बेरीज ही वजा पास राहायला पाहिजे म्हणजे समजा आपण जर तीन आणि दोन घेतलं आणखीन या दोघांनाही वजा चिन्ह आपण जर दिली तर तुमच्या लक्षात येईल की वजा तीन म्हणिले वजा दोन अधिक सहा आणि वजा तीन आणि वजा दोन यांची बेरीज वजा पाच म्हणून वजा पाच एक्स बरोबर आपल्याला घेता येईल वजा तीन एक्स वजा दोन एक्स ह्या दोघांची बेरीज झाली वजा पाच एक्स लक्षात घ्या जर चिन्हे समान असतील तर त्यांची नेहमी ही बेरीज करायची असते वजा तीन वेळा एक्स वजा दोन वेळा एक्स टोटल वजा पाच वेळा एक्स आता आपण पाच एक्सच्या ऐवजी हा गट लिहिणार आहोत एक्स वर्ग वजा तीन एक्स वजा दोन एक्स अधिक सहा बरोबर शून्य आपल्याला आता दोन दोनचा गट करायचा आहे सामायिक काढण्यासाठी आता सामायिक काढत असताना आपल्याला संख्या आणि चल यांच्यामध्ये लहान कोण आहे आणि मोठं कोण आहे याचा विचार करायचा आता इथं संख्येच्या बाबतीत म्हटला तर इथं एक आहे आणि इथं तीन आहे मग एक आणि तीनचा जर आपण मसावे घेतला तर तो एकच येतो म्हणजे एक आणि तीनमध्ये आपल्याला एकच सामायिक काढता येईल एक्स वर्ग आणि एक्समध्ये एक्स लहान आहे एक्सच्या पाड्यात एक्स वर्ग येतो म्हणून एक्स बाहेर घेतला आपण आता या ठिकाणी शिल्लक किती राहिलं हे जर बघायचं असेल तर तुम्ही सरळ एक काम करायचं आहे एक्स वर्गला सामायिक काढलेल्या संख्येनं भागायचं आहे हे भागल्यामुळे काय होतं जे शिल्लक राहील ते काय असेल या कंसामध्ये असेल म्हणजे या एक्स वर्गपैकी एक्स बाहेर घेतलेला आहे शिल्लक राहिलं एक्स तसेच वजा तीन एक्स पैकी जर तुम्ही परत एक्सच बाहेर घेतलेला आहे एक्सला एक्स निघून गेलं राहिलं शिल्लक किती वजा तीन याच पद्धतीनं वजा दोन आणि सहा मध्ये आपण वजा दोन बाहेर काढलं इतर राहिलं शिल्लक सहा सॉरी इतर शिल्लक राहिलं एक्स आणि सहाच्या बदल्यात आपण वजा दोन बाहेर काढलेला आहे आणि याचा जर भागाकार घेतला तर आपल्याला इथं राहील वजा तीन आता इथं आपल्याला दोन पदं दिसतात या दोन पदामधून आपण एक्स वजा तीन बाहेर काढलं सामा या दोन पदामधून आपण एक्स वजा तीन बाहेर काढलेलं आहे आता जे शिल्लक राहिलेलं आहे ते एका कंसर घ्यायचं आहे म्हणजे या दोन पदामधून आपण एक्स वजा तीन बाहेर घेतलेलं आहे इथं शिल्लक राहिलं एक्स आणि इथं शिल्लक राहिलं वजा दोन बरोबर शून्य आता तुमच्या लक्षात येईल इथं या दोन कंसांचा गुणाकार हा शून्य आहे याचा अर्थ असा होतो की या दोन कंसांपैकी एक कंस हा शून्य असणार आहे म्हणजे आपण इथं लिहू शकतो एक्स बरोबर तीन बरोबर एक्स वजा तीन बरोबर शून्य किंवा एक्स वजा दोन बरोबर शून्य आणि म्हणून एक्स बरोबर वजा तीन बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे घेतल्यानंतर अधिक तीन होईल किंवा एक्स बरोबर दोन वजा दोन आपण जर पलीकडे घेतलं तर अधिक दो यावरून लक्षात येईल तुमच्या की तीन व दोन थ्री अँड टू आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सो देअर फोर थ्री अँड टू आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आणि या पद्धतीलाच आपण फॅक्टोरायझेशन मेथड किंवा अवयव पद्धती असं म्हणतो